हरे कृष्णा आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने एक और अमेजिंग वीडियो के साथ में एक और बहुत अच्छी जानकारी के साथ में जो कि आपके पिगमेंटेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है साथ ही इसके मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि मैंने एक जूस बनाया है जो कि जूस को मैं पी रहा हूँ और उसके बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट मेरे सामने नज़र आए हैं अभी मुझे पीते हुए केवल चार या पाँच दिन ही हुए हैं और मुझे अपना कलर एक टोन साफ दिखना शुरू हो गया वही पूरे शरीर का केवल चेहरे का नहीं तो वो अंदर से चेहरे को क्लीन कर रहा है पूरे शरीर को क्लीन कर रहा है दूसरी बात यह है कि वो जनरल आपकी हेल्थ में ही मदद कर रहा है यानी कि एनर्जेटिक महसूस करता हूँ पहले से और शांत रहता हूँ पहले से तो मैं वो जूस आपके लिए जल्दी ही बताऊँगा मुझे भी दस पंद्रह दिन उसको और पीना है देखता हूँ उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है शरीर के ऊपर और जैसे ही मैं उसको देखता हूँ फिर मैं आप लोगों के लिए वो जूस ले कर बहुत ईजी है मतलब मुझ मैं नहीं दूंगा वो आपको आप लोग उसको खुद घर में बनाएंगे और बहुत छोटी छोटी चीज़ों से केवल तीन या चार चीज़ चाहिए जो कि बहुत इजीली आपके घर में उपलब्ध हो जाएंगी बड़े ही आराम से है ना अगर उपलब्ध नहीं है तो बहुत ही इजीली आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी इसलिए आवश्यक है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत अमेजिंग बात क्या है कि वो आपकी पिगमेंटेशन को भी क्लीन करने में मदद करेगा आपका जो भड़का हुआ पित्त है उसको भी ठीक करने में बहुत अच्छे से मदद करेगा आपके जो हार्मोन्स इम्बेलेंस हैं उसको भी ठीक करने में बहुत अच्छे से मदद करेगा तो एक जूस लेकिन काम अनेक हैं उसके तो आवश्यक है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं यहाँ पर हेलो 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 जी निर्मा बात कर रहे हैं ठीक है बताइए चेहरे की स्थिति कैसी है आपकी कभी डार्क कभी लाइट तो अभी हम चर्चा करेंगे इसके बारे में आगे पूरा कमेंट सुन लेते हैं पहले क्या सर का दर्द कैसा है सर दर्द सर दर्द थोड़ा कम है अभी थोड़ा ही कम हुआ है आपने चाय पीनी बंद नहीं करी अभी नहीं चाय तो नहीं पी चाय पी रही है की नहीं पी रही है चाय पीती हूँ देखिए मैं मैं मतलब वही चीज है ना मैंने बिल्कुल पॉइंट वाली बात आपसे पूछी है कि चाय आप कोशिश करेंगे बंद कर दीजिए क्योंकि चाय एक ऐसी चीज है जो कि हमारे पित्त को ठीक नहीं होने देती चाय तो पीती है हाँ जी कोशिश करेंगे चाय बंद कर दीजिए आपको इफेक्ट बहुत अच्छे नजर आएंगे चाय बंद करने के बाद में वैसे इफेक्ट तो होता है लेकिन कभी डार्क दिखती है कभी लाइट होता है डार्क लाइट होना कोई कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है डार्क लाइट ही चलता रहता है मुख्य चीज है आपके अंदर से ठीक होना चाहिए जो कि अंदर से आपका धीमे धीमे करके ठीक हो रहा है डार्क नहीं है चलता रहता कोई इशू नहीं है उसमें वैसे तो सेवेंटी परसेंट से लगभग हो गई है सत्तर सत्तर प्रतिशत इनका पिगमेंटेशन ठीक हो गया प्रतिशत चला गया आपका ये ठीक है तो बस मेरी कच्ची है ना वो कभी तो ज्यादा दिखती है कभी बिल्कुल भी नहीं दिखती सत्तर प्रतिशत आपका चला गया ठीक है हाँ। जो तीस प्रतिशत बचा है आपको वो भी चला जाएगा अभी इनको इनको ट्रीटमेंट करते करते हुए तक मुझे लगता है इनको या महीने इनको ट्रीटमेंट करते करते हो चुके हैं और इतने ट्रीटमेंट में ये और अच्छे से जा सकता था और अच्छे से इनका चेहरा साफ हो सकता था लेकिन इन्होंने चाय पीनी नहीं छोड़ी जो कि हमने सख्त मना किया हुआ कि चाय पीना प्लीज छोड़ दीजिए क्योंकि चाय आपके पित्त को बैलेंस नहीं होने देता आप ठीक नहीं हो पाएंगे अगर आप चाय पीते रहेंगे तो क्योंकि गर्मी के मौसम में चाय एक ऐसी चीज़ है कि आपको बहुत अधिक नुकसान देगी अब आप बोलेंगे कि दूध हम पी सकते हैं क्या देखिए दूध भी पीना वर्जित है गर्मी के मौसम में तो आप वैसे भी देखिए सावन के महीने में दूध भगवान शिव को चढ़ा जाता है और उसका वैज्ञानिक कारण ये होता है कि जब बरसात शुरू होती है तो जितने भी आ, जितने भी जमीन के अंदर कीट पतंगे होते हैं जहरीले कीट पतंगे होते हैं वो सभी के सभी घास फूस पर आकर बैठ जाते हैं मतलब तो छोटे छोटे कीट पतंगे घास फूस पर आकर बैठ जाते हैं जो कि गाय खाती है भैंस खाती है या और भी जो भी दूध वाले पशु होते हैं वो खाते हैं अब जब वो उनको खा लेते हैं तो दूध की क्वालिटी भी तो वैसी होगी ना जैसा वो खा रहे हैं जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन और वैसा होगा तन अब आप खुद सोचिए कि जो कीट पतंगा होता है मतलब एक तो ऐसा होता है जिसके अंदर बड़ी सी गंदी सी बदबू आती है वो काला सा छोटा सा कि अगर वो कहीं भी आकर बैठ जाए और आप उसको उड़ाने की कोशिश करो तो इतनी गंदी स्मेल आती है उसके अंदर से बहुत गंदी और बहुत गुस्सा भी आता है फिर उसके ऊपर कि क्या क्या इतना है तो इस तरह के कीट पतंगे वो गाय या भैंस खा लेती है तो उसके दूध का 
आपके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा ये आप खुद सोच सकते हैं अच्छा दूध पीना वर्जित क्यों है मैंने पेशेंट को बताया भी था आज वो वर्जित इसलिए भी है क्योंकि आपको नहीं पता कि दूध आपका किस तरह का रहा है चलिए ठीक है घर का है और घर का आप अपने देख रेख में दूध निकाल रहे हैं पी रहे हैं अच्छी बात है कोई इशू नहीं है लेकिन जब आप डेयरी का दूध ले रहे हैं आपको नहीं पता क्या उस गाय या भैंस को जिसका भी आप दूध पी रहे हैं क्या उसको इंजेक्शन लगाया जा रहा है हारमोन्स का अगर उसको इंजेक्शन लगाया जा रहा है हारमोन का तो फिर बात फिर वही हो गई जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन और जब वैसा होगा तन तो जैसा गाय का तन होगा वैसे उसका दूध आएगा और उसके दूध में अगर हारमोन्स की मात्रा ज़्यादा है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन की तो फीमेल उसके हारमोन्स तो बिगड़ने तय हैं वो बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे उनको पी हो सकती है थायराइड हो सकती है उनको मोटापा हो सकता है पिम्पल्स निकल सकते हैं इवन पिगमेंटेशन भी उनको हो सकती है तो इसलिए हमने नेचुरल सोर्स को चुना है जैसे नींबू पानी आप पीजिए सवेरे सवेरे विटामिन सी भी आपको मिलेगा शरीर में ठंडक भी रहेगी अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि नींबू पानी पीने से उनको बहुत एसिडिटी बनती है देखिए नींबू पानी पीने से एसिडिटी नहीं बनती असल में बात यह है कि जो आपके स्टमक की लाइनिंग होती है ना हमारे स्टमक मोटा होता है और उसके अंदर एक लाइनिंग होती है जो कि हमारे एसिड को हमें महसूस नहीं होने देती और अगर आपको आपका एसिड महसूस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्टमक की लाइन ये जो स्टमक है वो कमज़ोर हो गई है वो वीक हो गई है वो कट रही है जगह जगह से जिसकी वजह से आपको एसिड महसूस हो रहा है आगे जाके ये अल्सर का रूप भी ले सकती है तो इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप सभी ऐसी चीज़ छोड़ दीजिए जो कि एसिडिक मीडियम हो जो कि शरीर के अंदर एसिड पैदा करती हैं आप एल्कलाइन डाइट पर आ जाइए पूर्णतः आप सुबह सुबह चाहे हफ्ते में तीन बार पिए लेकिन कोकोनट वाटर आप जरूर पिए क्योंकि बहुत एल्कलाइन है और वो पेट की एसिडिटी में बहुत मदद करेगा आपकी ठीक है ना कमेंट सुनते हैं आगे दूसरी बात यह है कि आपको सर में दर्द रहता था है ना सर का दर्द भी आपका जो है जा रहा है चाय छोड़े गर्म गर्म पानी तो नहीं पी रही आप नहीं गर्म पानी नहीं पीते ठीक है चाय छोड़िए आप चाय छोड़ना बहुत आवश्यक है चाहे आप छोड़ देंगे तीन महीने के अंदर अंदर आपका पूरा पित्त बैलेंस हो जाएगा तो जो सर का दर्द है ये भी चला जाएगा आपका जो बची बुची पिगमेंटेशन है वो भी अगले तीन महीने में मुझे जहां तक लगता है कि सौ प्रतिशत चली जाएगी आपकी और सर पहले ना पिंपल नहीं होते थे अभी पिंपल निकल रहे हैं पिंपल होने का कारण ये होता है की मान लीजिए अगर आपकी अपर लेयर चेंज नहीं हो रही है है ना मान लीजिए ऊपर की जो आपकी स्किन की साइकिल है वो तो उतनी अच्छी नहीं चल रही है आपकी अभी पूरी तरह से स्किन हेल्थी नहीं है आपकी हो जाएगी धीमे धीमे और अंदर से आपकी स्किन हो गई है एक्टिव तो अंदर की स्किन एक्टिव होने से और बाहर की स्किन आपकी एक्टिव हो नहीं है नहीं तो अंदर इन्फेक्शन हो जाता है स्किन की जिसकी वजह से पिंपल्स आते हैं ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है पहले मैं घी नहीं लगाती थी अभी मैंने घी लगाना शुरू किया उससे हो रहे हैं तो अभी फिलहाल घी छोड़िए मेरे को लगता है की घी शुद्ध नहीं है आपके पास घी लगाने के बाद में पिम्पल्स निकल रहे हैं ठीक है तो मेरे को लगता अभी घी फिलहाल आप छोड़ दीजिए ठीक है हाँ जी जब भी घी अवेलेबल कराए ना वो लगाना आप ठीक है तो सर क्या लगाऊंगे कोकोनट ऑयल आप देख सकते हैं आप ठीक है हाँ कोकोनट ऑयल तो मैं लगाती थी तब तो नहीं होते थे पिम्पल घी लगाने से हो रहे ठीक है चलिए हम आपकी मेडिसिन यहाँ से भेज देते हैं ठीक है ठीक है चलिए ठीक है देखिए आप खुद देखिए कि इतना मना करने के बाद भी हमेशा चाय के लिए मना करने के बाद भी फिर भी लोग नहीं मानते हैं वो पता नहीं क्यों पीते रहते हैं उसको जबकि उन्हें पता है कि वो उनके लिए नुकसानदायक है अगर मैंने आपको किसी चीज़ के लिए मना की है तो कुछ सोच समझ के ही मैंने मना किया होगा या अगर मैंने कोई चीज़ आपको बताई है तो कुछ सोच समझ के ही आप लोगों को बताई होगी जैसे कि मैं आगे आने वाले टाइम में आपको जूस बताने वाला हूँ बहुत अमेजिंग है और बहुत टेस्टी भी वो लगता है ठीक है तो उसको हर तरह का रोगी पी सकता है वो चाहे ब्लड प्रेशर वाला रोगी हो एसिडिटी वाला रोगी हो शुगर वाला रोगी हो या फिर किसी को अन्य कोई बीमारी है थायराइड की बीमारी हो वो हर कोई उसको पी सकता है ठीक है ना और हर किसी बीमारी में वो लाभ करेगा ओके अच्छा किसी के अगर बाल टूट रहे हैं तो वो भी उसको पी सकता है मैंने ये चीज़ देखी है कि जब से मैंने वो पीना शुरू हुआ अच्छा मैं भी सात ही दिन हुआ है पीते पीते अचानक से जो मेरे बाल हैं उनकी ग्रोथ होनी शुरू हो गई अचानक से मेरे सर के बालों के भी और मेरे दाढ़ी के बालों के भी आप सात दिन पहले देखिए मेरे दाढ़ी के बाल और आज मेरे दाढ़ी के बाल आपको देखिए आपको अंतर पता लग जाएगा 
सात दिन पहले मेरे चेहरे को आप देखिए सात दिन बाद आज मेरे चेहरे को आप देखिए आपको अंतर दिख जाएगा सात दिन पहले की आप वीडियो देखें और आज की आप वीडियो देखें आपको डिफरेंट पता लग जाएगा क्योंकि अब तो मैं डेली ही वीडियो डाल रहा हूँ है ना तो सात दिन पहले की आप वीडियो देखिए या दस दिन पहले की आप वीडियो देखिए आपको अंतर दिखेगा उसमें और अवश्य दिखेगा मैंने देखा है इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे तो मुझे तो देखिए अपने चेहरे के अंदर अभी अंतर नज़र नहीं आ रहा है हाँ बस टोन कलर साफ हुआ है लेकिन आपको अंतर अवश्य नज़र आएगा तो इसलिए आवश्यक है कि जब मैं वो वीडियो अपलोड करूँ आपको अवश्य देखने को मिले तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लीजिए वरना वो वीडियो आपसे चूक जाएगी निकल जाएगी ठीक है चलिए तो यहाँ पर लाइट और डार्क का मतलब ये था कि देखिए अगर जो आपकी ऊपर की जो स्किन है वो चेंज होती रहती है अभी एक पेशेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि डॉक्टर साहब मैंने आपकी दवाई अभी शुरू की है मैं न्यू पेशेंट हूँ अभी एक हफ्ते जब मैंने दवाई खाई तो मुझे अपना चेहरा बहुत लाइट लगा और अभी अगले हफ्ते मेरा चेहरा फिर से डार्क हो गया देखिए लाइट डार्क होना चलता रहता है क्योंकि अभी जब दवाई आप खाते हैं तो ये आपकी स्किन की साइकिल को प्रभावित करता है स्किन की साइकिल क्या चीज़ होती है मैं बार बार इसका नाम लेता हूँ साइकिल होता है कि आपकी त्वचा ऊपर से चेंज होती है इसको हम कहते हैं स्किन की साइकिल अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है अब हो सकता है कि आपकी स्किन की साइकिल मेडिसिन लेने के एक हफ्ते बाद पूरी हो रही हो यानी कि तीस से पैंतीस दिन उसको लगता है यानी कि जब आपने मेडिसिन शुरू की तो इस समय आप अपनी साइकिल में थी तीसवें दिन पर यानी कि आपकी स्किन की साइकिल थर्टी डेज की चल रही थी अभी क्या है मतलब थर्टी डेज तीसवा दिन था आपकी स्किन के साइकिल को मान लेकर आपकी स्किन की साइकिल पैंतीस दिन की है तो तीसवें दिन आपने दवाई शुरू की तीस दिन की आपकी तीसवें दिन था आपकी स्किन की साइकिल का ठीक है तो जैसे ही पैंतीस दिन पूरे हुए आपकी स्किन चेंज होनी शुरू हो गई जिसकी वजह से आपको अपनी स्किन लाइट लगने लगी आपको लगने लगा कि हाँ मेरी पिगमेंटेशन ठीक हो रही है लेकिन फिर धीमे धीमे करके फिर से वो मैच्योर होनी शुरू हो गई इसलिए आपको लगा कि वो डार्क हो रही है और ऐसा हर एक पेशेंट के साथ में है तो ये नियम आप देख लीजिए कि स्किन डार्क होना स्किन लाइट होना उससे फ़र्क नहीं पड़ता फ़र्क पड़ता है कि आपकी स्किन अंदर से कितनी हेल्दी हो रही है आपका पित्त कितना अच्छे से बैलेंस हो रहा है इस बात पर ये बात मायने रखती है अगर आपको कुछ इंक्वायरी चाहिए कुछ आपको पूछना है तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप संपर्क करें ये नंबर है हमारा इस पर असिस्टेंट कॉल उठाएंगे और आपको समझाएंगे ठीक है तो चलिए आप निराश मत होइएगा पिगमेंटेशन का पूरी तरह से क्योर है ये हमेशा के लिए ठीक होती है ठीक है चलिए मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग खुश रहें स्वस्थ रहें आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे हंसता रहे खिलता रहे परमात्मा सभी का भला करें